Hej! Jag ska visa hur du kan arbeta med test i Quizlet. Så som exempel har jag här tagit ett enkelt quiz som heter Bostad 1. Några ord. Om vi tittar lite så är det bilder och ord för lite olika rum och saker i en lägenhet. Och det finns ju många sätt att träna. Allt det här är olika sätt att träna på de här orden. Just nu ska jag visa hur du gör ett test. Så då klickar du på test här. Och när du klickar på test i Quizlet så får du ett blandat test. Så här får du några skrivövningar. Några skrivövningar. Här kommer några matchningsfrågor, här kommer några flervalsfrågor och här kommer några sant eller falskt, true eller false, sant eller falskt frågor. Så att du ska säga om det här, är det här en säng eller är det inte en säng? Okej, okay, så att ibland, och här längst ner så när du har svarat på allting kan du kolla dina svar här nere. Men eh, ganska ofta så kanske du bara vill testa på ett speciellt sätt. Eh, och då kan du anpassa ditt test och det är det jag ska visa nu. Så om du går här till options så ser du att nu är alla olika sätt att testa i kryssade. Så säg att jag till exempel bara vill göra ett flervalstest. Då tar jag bort dem. Här kan jag också ställa in att jag kanske bara vill testa 10 frågor istället för 20. Uh, och uh, sen så trycker jag här för att skapa ett nytt test. Okej. Okay. Så då fick jag bara såna här frågor. Och så ska jag välja. Uh, det här ska vara en bild för våning till exempel. Det här ska vara en frys. Jag kan bara visa hur det ser ut. Om jag rättar detta nu så ser ni att de här två var rätt. Men här svarade jag inte så här um, får jag, vad heter det, fel, att det är fel, det blir rött och så står det vad som är rätt svar. Um, och sen kan jag trycka här igen att jag vill ha ett nytt test. Och då får jag samma typ av test en gång till. Jag ska bara visa ett uh, förslag till här, man kan göra ett matchningstest istället. Jag byter mot matchning. Och så skapar jag ett nytt test. Ja, då fick jag bilderna här och så ska jag säga att det här är en säng. Det betyder att jag ska skriva ett A där. Det här är nog... Jag ska få bilden för en lägenhet. Då ska jag skriva ett B där. Och så vidare. Och en sak till som kan vara bra att känna till, kanske speciellt om du är lärare, det är att den här länken här uppe. Om du kopierar den så går den precis till det här testet du har gjort. Så om du kopierar den här länken och delar med dina elever eller lägger upp länken på en hemsida så kommer de komma till precis. Jag testar att klippa in den igen ska ni se. Så ja, då ser du att då kommer det precis samma typ av test. Så det betyder att om du vill att dina elever ska träna på en speciell sak så går du alltså hit. Gör de inställningarna du vill ha. Om jag byter till skriven där så får jag ett skrivtest. Och så kan jag som sagt eh, kopiera den här länken. Öppna en ny flik och klistra in den. Så får eleverna precis den typen av test du vill ge dem. Så, jag tycker det här är ett snabbt och smidigt sätt att göra enkla test till mina elever och du kan också själv använda det här på att träna med ett quizlet sätt. Eller testa dig själv när du har gjort ett quizlet sätt. Så testa gärna detta. Har du några frågor kan du lämna en kommentar under filmen.